Umabot na sa mahigit pitong milyong Pilipino ang nawala ng trabaho dahil sa COVID-19 ayon sa Philippine Statistics Authority. Kabilang dito, yung mga masahista at iba pang empleyado ng mga spa at wellness center na hanggang sa ngayon ay bawal pa rin magbukas. Nakatutok si Mari Dumari. Mula March 15 ng i-lockdown ng Metro Manila dahil sa banta ng COVID-19, hindi na rin nagbukas ang spa and wellness center na ito dito sa Quezon City. Lubhang malaking dagok para sa halos anim na masahista at iba pang empleyado nito na arawan ng sweldong nakabase sa dami rin ng kliyente. Paano na kaya kami? Sana kaya patung mo ito? Um, naiiyak ako eh kasi... Maraming, maraming sa mga therapist namin na siyempre ang inaasahan na yung pang-araw-araw. No work, no pay. Ang mag-asawang RJ at Jenna Iko, kapwa sa spa and wellness center nagtatrabaho. Kaya pareho rin silang walang kita mula na magsara ito. Yun po yung kinakatakot ako yung magsara yung since nasa health and wellness din po kami. So personal contact with the client. Niwala rin daw silang ipon para magsimula ng kahit maliit na negosyo. Para kasing nabigla kami, hindi namin po akalain na ganito yung mangyayari. So hindi kami handa. Dahil hindi tinuturing na essential business at may direct contact sa customer o di masusunod ng physical distancing sa pagmamasahe, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagbubukas sa industriyang ito kahit na sa ilalim na sa general community quarantine ng maraming lugar sa bansa. May direct contact so yung palamang uh, it's it's already uh, parang yung sa physical distancing po natin hindi ka naman pwedeng magbasahe ng malayo ka, diba? Kaya ngayon pa lang pinaghahandaan na nila ang mga ipatutupad na safety protocols para patunayang kaya nilang ingatan ng mga customer nila. Sa baba pa lang daw ay iiwan na sa shoe rack ang chinelas o sapatos. No shower o no steam, no massage. Pagsusuot ng mga therapist ng PPE, cap, face shield, face mask, gloves na hindi masisira sa oil, at surgical socks. May at maya rin daw ang pagdidisinfect sa kwarto. Maging ang customer pagsusuotin ng mask pag nakaharap sa masahista para masahihin ang tiyan, kamay, binti at paa. Pero wala nang masahe sa ulo o mukha pag nakaharap ito. Ito-check din ang temperatura ng lahat ng papasok sa spa at di dapat tataas sa 37 degrees Celsius. Paiinumin din bago at pagkatapos ng masahe ang mga kliyente ng virgin coconut oil, ginger tea, colloidal silver na lahat antiviral at antibacterial. Marami pang ibang pagpipili ang libreng tsaa na pampalakas daw ng immune system. Pati mga therapist, paiinumin din ang mga ganitong supplements. Sana payagan na rin po kami magbukas kasi po handa kaming isugal ang buhay namin para lang mabuhay kesa po maghintay kami sa wala. Dahil nakasalalay sa desisyon ng IATF, hindi pa masabi ng Dole kung kailan pa ihintulutang magbukas ang mga spa and wellness center. Pero sabi ng Dole, Ayaw naman po natin na... Uh, tuluyang mawala yung industriya na yan because in fact, nangunguna din ho ang uh, Pilipinas pagdating dyan. Pero isa lamang ang sektor na ito sa di makapagtrabaho sa ngayon. Ayon sa Dole, lubhang apektado rin ang mga micro-enterprises na may kaugnayan sa turismo, accommodation, food service, pati manufacturing, transportasyon at storage. Ayon sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority, umabot na sa 17.7% o 7.3 million ang unemployed na Pinoy as of April 2020 dahil sa COVID-19. Record high daw itong may tuturing sa nakalipas na dekada. May mga nakalatag na raw na programa ang pamahalaan, partikular ang dole. Ang problema na lang ay pondo para rito. Mariz Umali, Naktutok, 24 Horas.